ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਦ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੋਹ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਦੁਖੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ تعلیم ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦੇ ਇਤਨੇ ਮਹਾਨ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਪਿਤਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਜਨਮੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜ ਮੱਲ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਧਾਰੇ ਸਨ ਬੀਬੀ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਗੁਜਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਸਲਾਹ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਝਿਜਕਦੇ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤਤਕਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ ਸਨ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜ ਮੱਲ ਜੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੀ ਸਨ ਬਲਕਿ ਅਤਿਅੰਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਭਾਵ ਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਭ ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵੀਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ ਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਮਤ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅਥਾਹ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿਖੇ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਅਸਾਮ ਬੰਗਾਲ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੱਲੋਂ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ
ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਆਰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਸੋ ਉਹ ਅਡੋਲ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰ ਸੁਮੇਰ ਵਾਂਗ ਅਡੋਲ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਸਹਿਤ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਗ ਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਅਡੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਲਾਸਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਭਵਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਚਲੂਲੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਏ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੌਂਕੇ ਨਾਲ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾਦਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਰਮੂਲ ਹਨ ਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੌਂਕਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਸ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਰਛਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੇ ਸਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਉਹ ਹਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨੂੰ ਝੱਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉੱਚ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਤਦ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਧਾਰੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅੱਖੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਮਮਨੂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟੇ 